Thank God it's Friday. Meine Güte, was für eine Woche aus der Hölle. Grüß euch. Weil ist wieder da, hinter der Maus, hinter der Tastatur und hinter dem Mikrofon. Und äh, nach einer beschissenen Arbeitswoche. Was ist da schöner, als sie mit einem dicken ex cop und einer schizophrenen Manga-Stripperin, die sie für Katze holt, auseinandersetzen? Und wo ist ein richtiger, wenn man sowas gerne hat? Alles in D4 Dark Dreams Don't Die vom Swery oder Access Games. Jo, um, this is as much manga as I can bear. Eigentlich muss ich sagen, hat es mir bis jetzt ganz gut gefallen. Aber es ist selbstverständlich, es ist grotesk. Es ist klar, weil allein dieser Amanda ist. <lacht> Wahnsinn! What? Why? Ach. Schnurr! Und da die Musik, man, es ist, es ist eigentlich jedes Literaturwissenschaftlers Albtraum hier. Aber was anderes haben die erwartet? Weil das ist der, ist der Schöpfer von Deadly Premonition, das wäre und das, das ist nun mal Wahnsinn in Polycolor. Ja gut, wieder raus da. Die Katzen im Ende interessiert mich jetzt eher weniger. Was mich interessiert ist allerdings diese diese blutbefleckte Marshall Patch mir anzuschauen. Weil dieser Memento und mit Mementos, mit Mementos, also Erinnerungsstücken, da kann er ja recht gut äh, David so richtig Bathroom da. Ja, genau, da muss ich hin. So wie ich das verstanden habe, ähm, geht er Zeitreisen Nein. über Mementos, nämlich in die Vergangenheit des jeweiligen Mementos. Thanks for all the help. Ha, no problem, David. We're partners. You may have quit the force, but that fact won't change. Hell, if you trace it all the way back, if I hadn't asked you to join up in the first place. Teddy. Okay, der Teddy gibt sie vielleicht auch ein bisschen die Schuld an der ganzen Geschichte. Man, wenn ich die nicht dazu gebracht hätte, dass du das zum Narc kommst, zum Narcotic Department, zur Drogenabteilung, war das wahrscheinlich alles nicht passiert mit der Little Peggy. Don't give me that look, Amanda. Schnurr. Just trying to give him a reason to live. Ja. Wie steht es in der Beschreibung? Die war halt einfach da irgendwann und seitdem wohnt sie da und spielt Katze mit einer riesen Schleife in der Rübe. Halt, was ist das? Was hat der da? Was hat der da? Confidential. Little Peggy. Time has been frozen for me since that day. <lacht> Will I see you this time? <lacht> Frick. Zieh's dir ins Hirn, Dude. <lacht> in 80 Jahren Rockstar Pose. Ah, das ist interessant. Das ist auch gesehen. Was aufgefallen? Also abgesehen davon, dass ich verwirrt bin, was geht hier vor? Was ist jetzt? Das Spür aus? Was ist das schon? Sie ist noch vorbei. Aber abgesehen davon, äh, komische, komische Einschluss in der Iris. Fast so wie ein Zweite Bubönen, zumindest ansatzweise. Und da gibt es eine asiatische Geschichte mit dem dritten Auge. Ähm, wo das dritte Auge aber nicht nur, äh, nicht nur im übertragenen Sinne gemeint ist, sondern wirklich literary. Äh, das ist das Zeichen für Hellsicht. Eine zweite Bubönen oder ineinander geschobene Bubönen sein. Mhm. Cool, gell? Was ich alles weiß. So, wir haben Mind Synchro Rate von 100%, das ist gut. Das heißt, wir sind synchron, hirnmäßig mit dem David. Adventure Rate haben wir gar keine. Stunt Synchro Rate von 81,25%. Das heißt, insgesamt haben wir 1% in der Rolle. Gefällt mir gut. Was macht die Collection? Wir haben Letters Konten von der Little Peggy. Peg wir haben Case, das war uns nicht gesehen. Im Prinzip eine Auflistung der Dinge. 
Und sehet, ich kann jetzt neue Werte tragen. Und die Replay-Funktion ist freigeschalten worden. Das ist ja mal ganz wunderbar. Und jetzt starten wir offiziell Episode 1. Bis jetzt war der Pilot, jetzt geht's los. <lacht> David. This is a story of a man with a very strange fate. Dies ist die Geschichte eines Mannes mit einem sehr seltsamen Schicksal. It's like I've grown wings. Episode 1, Gordian Knots. Episode 1, der gordische Knoten. The lavatory. On an airplane. Another successful dive. Ancient memories called mementos. Allows me to dive into the past. Okay, da sagt das jetzt noch einmal. The day little Peggy was killed, I survived. Miraculously, somehow, I survived. In exchange for losing my memory, I gained this power. That has to be a sign of something. The past will surely tell me the truth. Ja, er sagt dann nochmal mit dem Moment, das kann ein Zeitspringer. Look for the dark dreams don't die. I can't get a voice out of my head. Who killed her? Er hat aber auch zwei verschiedene Augen von was Just who is die? Und diese pathetischen Bewegungen. Who silence that voice is to change my fate? Ninja Kaugummi Kaun. Sweary, du in der Hole der Lump. Hast es mal wieder geschafft. Look okay, at the Courier and the Federal Marshal. Das sind einmal so unsere Hauptprinzipien. Ja, also wie gesagt, er kann über Mementos, über Erinnerungsstücke in die Vergangenheit der jeweiligen Erinnerungsstücke rupfen. Und das kann er, seitdem er in der Nacht, wo seine Frau umgebracht worden ist, ebenfalls angeschlossen worden ist und zwar im Kopf. Kennen wir ja, ne? die Geschichte, wo. Äh, Schädel, Traumata, spezielle Fähigkeiten auslösen. Beim Stephen King in uh, Stark zum Beispiel passiert genau das. Also, das ist kein, kein völlig unbekannt. Locate the Courier, was? Ist kein völlig unbekannte, uh, kein unbekanntes Thema. Locate the Courier and the Federal Marshal. Das sollte man Vision einziehen. Uh, Vision ein was ist das? Ah ja, das Ding. Push. Ganz toll, du hast gerade die Spülung getätigt. Vanishing from an airplane during a flight? That's impossible. Yeah, it is. It is, it is, it is. It's gotta be something I'm missing. Okay. <laughs> David. <laughs> Little Peggy. What the fuck? Sir, are you okay? You look like you've just seen a ghost. Oh, that shows the shocking eyes with the Peggy. I'm sorry. Woohoo! She sees you in the eyes. I'm sorry. Hey, watch where you're going. I'm out of the room. My apologies, Olivia. You just look so much like an old girlfriend of mine. What's that supposed to mean? Just for a second, I actually thought little Peggy had come back to life. Uh, uh, uh. This is why I do not like to fly. Okay, this might be <laughs> why I would change my mind. I have to get back to work. 
Sure. No problem, Olivia. Just one thing, sir. You're surely aware that we carry a passenger list aboard. Huh. Memorized it, have you? We don't take kindly to stowaways, if that's what you are. A stowaway, am I? Well, Miss Olivia Jones. Maybe you're on the me. Ja, und die, die Stewardess geht gleich auf und wegen blinder Passagier. Und dafür kriegen wir ein Character Outfit für die Olivia Jones. Nö, da schauen wir uns doch mal um. Was gibt's da für's? Das Umschauen geht übrigens viel, viel besser mit, äh, mit ASDF. Also mit der Tastatur. Mit der Maus ist es ein wenig klanky. So, was gibt's da? Cola? Bier, Schnapsei, ziehst dir rein, David. Köstlich, köstlich so Wasser. Echtes Tokioer Klowasser. Chlor und Klowasser. Bandages, äh, geht, geht schon, da essen wir mal ein paar Pflasterln, genau. Sir, may I help you? <coughs> Entschuldigung, <laughs> Kaffee in der falschen Röhre. <coughs> Zur Passenger List und Frau Jones. <coughs> Mrs. You mentioned Jones the passenger and list. Tell each oh, other I'm fairy sure it's tales. just my mistake. You really do have it memorized? I thought I did, but I'm still new at this job. It's probably just my mistake. I'm sorry I said anything. Um, uh, jetzt kommt man es nochmal über das Dowen Young. Also zugeben mehr oder weniger, dass wir blinde Passagier sind. Bei Passagier sind oder über Mar oh, fangen wir mal mit Marshall. Is it true that there's a United States Marshal aboard this flight? Why would you ask such a thing? I heard some of the other crew talking. Let's hope she buys that. I have no idea. No idea at all? Isn't the passenger list burned into your memory? Even if I did know, I couldn't tell you. Why would you care to know, may I ask? Oh, just the passenger interest. Der gerne den, den Flieger, mm. die Kontrolle über das Flugzeug übernehmen würde. Und dann in den uh, kaiserlichen Palast in, uh, wo ist das? Osaka? In Osaka crash landen würde. Still in. You called me a stowaway, didn't you? My apologies for that, sir. What did you mean? Nothing really. No deep meaning. Nothing at all? I must apologize if I have upset you. I didn't mean to. I'm truly very sorry. Gott, das ist so ein extrem schneller äh, Meinungswechsel von ihr. Aber naja gut, der Kunde ist König. Ne? Wie wir ja alle wissen. Nicht nur der König, der Kaiser und Gott. Und der Kurier ist gonna vanish, is he? No matter what trick he uses, I'll get to the bottom of this. Na, schauen wir mal. Schauen wir sich das an. Echt? Ja, da ist er eh schon. Sitzung bei Sabatero und Escort Duty, Marshall, Fountain Pen, was? Bent Pen Nib. Pen, Bent Pen Nib. Was soll das sein? Ein verbogener Kugelschreiber. Nippel. Oh, Arin. Ein schöner Mann. Was ist das? Bent Pen Nib. Pen tip. Ah, okay. Was ist das? Narbe. Expensive You're a United States Marshal. You're transporting a key witness. But reading a completely different file. Does that just mean you're passionate about your job? Or is there something else going on here? You. What are you doing here? Derek Buchanan. United States Marshal. The owner of the memento I used to get here. 
along with a name that starts with D. Two signs I can't ignore. Yo, Derek. I said I'd kill you if I saw you again. Dinner yeah. boy? It seems we've already met somewhere. Um How's it a foul? Was I offside? Quit your jabbering. Why do you keep sticking your nose into this case? I've got a question for you, too. Why do you only investigate cases related to real blood? What the fuck? Antonio Rabbit Zapatero, a dealer <laughs> of the drug called real <laughs> blood. Uh, Apparently, he also has evidence that could lead to the identity of Dean. If that's true, it makes him the most important person on this flight. You really have a death wish, don't you? Yet you might be the one who dies. How dare you? You should get out yeah, of the as quickly as you can. Also. I'll keep the fountain pen. To remember you by. Du <laughs> Joachloch. Joachloch Aktion. Scheißen du das nächste, David. Okay, Mementos. Mementos found. Uh, uh, o 03 broken fountain pen. A fountain pen belonging to Federal Marshal Derek Buchanan. Likely government issue. Although it is quite a nice piece of stationery, the pen nib is bent, meaning it can't write anymore. Looks like it wasn't exactly handled with care. Uh, ja, das ist wahrscheinlich ein Regierungskugelschreiber, der kehrt dem, uh, wie heißt der Nummer schnell? Federal Marshal uh, Derek Buchanan. Und uh, es ist ein Memento. Schreiben du da nicht mehr, weil die Spitzen verbogen ist, aber gehalten haben wir es jetzt trotzdem, weil wir zumindest Arschloch sind in Wirklichkeit. So! Und jetzt schauen wir uns da mal weiter und da war der Buchanan, ja. Machen wir weiter. Schauen wir uns zum Ruin. Das. Erdnüsse. Wer sind sie? Look for clues. Das ist gar nichts. Man steht sich schon gern selber im Weg. Gut, verrücken. Waggle? I know I heard it. But of course, yes. Again, I I know so, I so I, I Hmm. Ob ich nicht kapiert. Was hat er da jetzt gesehen, was mir nicht aufgefallen ist? Sagt es mir. Da haben wir auf jeden Fall mal so was ist das? A compartment für irgendwas? So. These look like souvenirs from the trip. Nüsse. Nüsse sind mein Lebenswerk. Was tue ich damit? Pushen. Ah, huh. okay. Und dafür kriege ich Kohle. So, so. Für Spielzeug aus dem Compartment schmeißen gibt es Dork. Finde ich gut. Wassel. Was ist das da unten was? Aha. Muss ich mal hier sitzen? Ah, was ist das? Snow on the front, cherry blossoms on the back. They change them according to the season. It isn't totally atrocious, but hardly avant-garde now, is it? I'd expect no less flying coach, of course. Would it have killed them to use a little real stitching? Honestly. And who might you... I don't ask for opinions from the uninspired. Suki, baby, what do you think? Dress all the seats white, then crown them with a single pink stag beetle? Oh, yes! Or maybe change all these to black lights, but not too dramatic. Just play Does straight. your mannequin ever reply? She's not a mannequin. She's my partner. She is? Yes, she is. I'm Duncan, and this is Suki. We're top fashion designers, the both of us. <laughs> Ooh, Schulender. <laughs> Normal. Green eyes. Duncan, Suki, and Suki, designer and partners. Yo, sweary. Grüß Some dich. people just don't get this it, no matter how many times you tell them. Magic. My bad, I'm sure. Can I ask you something? 
I don't need your opinion. After all, I have Suki. The sunglasses in particular are strikingly progressive, don't you think? This is a Vangab! No, the epitome oh, of my next God. theme. Jo, muss ich ja. Jo, warum nicht? Schreitet voran. Aber bitte kann ich auch die Drogen haben, die ihr offensichtlich inhaliert. Now I can expand my search area a little wider. From the bear, from the bear, mein natürlich. Mein das suchen. Was das? Hm? 4.539? Four thousand five hundred forty. There's something fishy going on here. Is there a problem? The west side window. The sun's setting there, so that's the west. The west side window. The angle of the setting sun. That is the left side in regard to our direction of travel. That window right there. That window made a noise, didn't it? <coughs> you heard it, right? I have to inform Doctor Johnson. Going to Washington D.C. by plane. Nonsense. Absolute nonsense. She has her name written on everything she owns. Deborah Anderson. She's a D two. Deborah, this you're. This is so bad. One this moment. plane is going down. It's okay. There's no problem. Oh, shut your mouth. There were lightning strikes on the flight over. There's most definitely a problem. The window will keep on creaking. Suddenly, it will break. We'll turn like crazy. Lightning will hit us again. A direct hit. Lightning? Yes, lightning. It'll blow an engine up this time, that's for sure. And what happens then, Mr. No Problem? This plane won't be flying anymore. You agree with me now, right? This plane is going <laughs> down. Okay, D is no. fairly This plane easy, didn't madam, crash. Easy. Didn't crash. Oh, this is... <gasps> Did it crash? Is there a problem, oh, madam? This, this dumb shit here is fucking with me. I told him the noise the window was making is bad news. I told him. Well, madam, I'm sure you did. <laughs> Very well. I'm just Ingrid Mogi, the facial animation. Unbelievable. Jetzt wird's warm, Philip Cheney. Mr. Young, wasn't it? I have to admit, I didn't expect to ever see you again. I can't imagine why. Philip Cheney crew. This flight attendant seems to know me. I have no idea when I met him, however. For me, our first meeting is a past that hasn't happened. For me, our first meeting is a past that hasn't the happened yet. Mule. The type who won't stay dead even if he gets killed, maybe. Oh, I wonder. What is this, bitte, for Gorilla OS? OS flight attendant, OS, OS stewardessen type. If you're going to cause trouble, I may have to eject you from the game. Trouble? Me? Your watch was about to fall off. It looks expensive, so I didn't think you'd want to lose it. I'm just a polite, helpful passenger. Look, ref, if you're gonna bench anyone, bench her. And I heard it. And if you don't listen to me, I don't know what I'll do. Ja, und ja, man hat's nicht leicht im Flugbegleiter-Business. <lacht> Was ist mit dem, bitte? Conan, der Flugbegleiter. Duncan und Derek Buchanan. To be honest, I still don't know if any one of them is who I'm after. But there's a bag load of room for suspicion. Ain't that right, little Peggy? Ain't that right, little Peggy? Das mag schon sein. Was get into business class by distracting a crew member? Ja, naja, kämpfen wir uns einmal vier. Das ist gar kein Fall schon. Schauen wir links. Ist jetzt finster da draußen? Ja, 
Also so geht schon langsam runter, das stimmt. Die Debra Anderson, soll ich mit der noch mal reden? Nee. Lieber noch nicht, die sucht man ein wenig für die Frau. Was ist da? Geh auf, was ist das? The Metro M. That's the subway in DC. The Boston MBTA uses a T-Symbol. So this ticket was used in DC. Oder a bus oder irgendeine public transportation karten. Und das klatschen wir uns doch direkt wieder gegen das Eigentum der, der Fluggesellschaft mit einem Kaugummi. Yum yum. Wir haben Klasse. So, was ist das? Disaster for the Stanley Cup Part 1. The Stanley Cup is said to be the most difficult of all trophy caps to win in any sports. Perhaps for this reason the team winning the cup is given an unusual unusual privilege. Blah. During this no good list must nah get bit of the Stanley Cup in particular in nineteen ninety nine the Stanley Cup was exposed to the risk of theft while on post by Boston Turf. Yeah Ice Hockey Informationen Haut me jetzt net from Ice Hocker Victor Ah, yeah. Nothing looks out of place. What looks out of place? An ammonite. And this credits given the fear. The fear for ammoniten schupfen gibt's in dem Spiel. Ah, Punkte. Guck, ne Katze. Hallo Katze. Ja, komische Schleife. So, es ist mehr, es sind mehr Tragflächen, wo es erschlafen. Und es ist Amanda, Amandas Shop. What the freaking hell? Ja, kratz dich mal. Ich brauch nichts aus dem Shop. Wieso hast, wieso hast die Katze an, Amanda? Das kann ich überhaupt nicht. Schupf mal, was das? Biscuits, Keksi. Und wieder setzen. There's nothing here. Aber wieder eine Hockey-Zeitschrift. Wir werden uns natürlich wieder reinziehen. Was mit dem Scrapbook generell auf sich hat, verstehe ich auch nicht. Disaster for the Stanley Cup Part 2. On July 2nd, 1999, John Rodriguez, one of that year's winning players, decided he wanted to let local fans see the cup up close. So he took it with him to TD Garden. TD Garden. At the event, the fans raced and raised a chair and received John with great applause. However, just as John was holding the cup high overhead at the center of a rink of that rink of the rink, a man in a ho in a in a hockey garb suddenly burst into the rink and stole the cup from John. The man knocked down the approaching police officers. The man knocked down the approaching police officers and ran through the spectator seats toward the exit. Just when it looked like the thief was about to abscond with the cup of honor, a fan standing in the rink shot a hockey puck off toward the perpetrator. The puck connected with the thief's head, rebounding into the cup itself. The criminal fell to the floor and an off-duty Boston police detective arrested him on the spot. The person who downed the thief accidentally KOing the cup as well uh -huh. <coughs> Immediately disappeared, dis disappeared from view, but according to several eyewitness fans, was an amateur player belonging to a local adult team. The detective who arrested the perpetrator at the scene commented, he showed a tremendous sense of justice and great initiative, but didn't think too carefully about the consequences. I can't say I was too pleased when the cup got hit by the puck to this day, the Stanley Cup still wears the scars of this incident. Ja, super, das ist eine lustige Stanley Cup-Geschichte. 
die mich persönlich sowas von überhaupt nicht interessiert, dass mir auch freut, dass ich die Zeit damit verschissen habe. No, no. This is business class. I cannot let you through. What if I push the point? You will find that I push back. Well, eh, the way in the business class has quite the guard dog. Moving a guard dog requires some bait. A disturbance should work. Na gut, in die Business Class wir offensichtlich, na dann schauen wir halt, wie wir in die Business Class kommen. Irgendwas wird es ja wohl geben. Die Katze, ey, das ist... Oh, die krank. Was tut die Katze da und warum schaut es genauso aus wie die Amanda? Schon kann wieder Kissen pushen, push, 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 plop, plop, plop. Ah, da sitzt die Wahnsinnige. Na, hallo, Frau Wahnsinnig. Why don't people understand? Ähm. Keine Ahnung. Was machst du? Just what are you planning, wearing your life jacket like that? Planning? Ha! What are you blathering about now? Maybe you're hoping to stage a daring mid-air escape? Let me ask you then. Why aren't you wearing your life jacket? What if something does happen? Show me proof that there'll be time to get one out and put it on, eh? It's like Dr. Johnson always says. Be proactive, not reactive. Dr. Johnson muss ein weiser Mann sein. What something? Verstehe. So what kind of something do you think will happen up here? So, okay. You're slower than you look. What do you think? On an airplane? Abduction? What? <laughs> Abduction? From an airplane? What are you smoking, shit ray? I'm talking about the plane crashing. Crashing! God. It's like Dr. Johnson always says, being prepared is half the battle. Mhm. Ja, sie hat monotales Rad ab. Philip Cheney, wer soll das sein? Ich weiß es nicht, aber wir machen mal Window Noise. Das machen wir nervös. The window noise bugs you that much? Okay, hot stuff. Let me ask you then. You're saying it doesn't bug you at all? It's making sounds. Sounds that you aren't supposed to hear. What'll happen if it breaks? The plane will crash! How can everyone be so calm? If she is D, then just what is she planning? Hey, you! Will you go and check that all the other windows are okay? Excuse me? So, jetzt ihr persönlicher Flugzeuginspekteur. I've got to count the squeaks this fucking window here makes. So, I want you to go and check on them. I bet they are squeaking away in places I've never even dreamed of. Oh, I dare not even imagine it. I dare not even imagine any of it. <laughs> Case number 10 start emergency. Okay, so here's what I got. The windows creak on a set cycle. In other words... If not a single window creaks within that length of time, we are safe. <sighs> Starke Theorie, so, Schatz. To hurry around to a number of places and check them. If you can't check all the windows within the time, you'll prove nothing. The very safety of this plane is resting on your shoulders. Why mine? Go get to work. Okay. Ready? Set? Go, 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 go! go. <laughs> So, window checking. Da, not a scratch. Da, windows, na. Okay. Zeit läuft. Not a scratch. Not was? Not bent. Silent. Silence. 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 Silence.
Silence! Cynix! Hva er det sånn, da? Nei, best. Ok! Nei, det er sånn at det er de stærringene ikke så primitiv. Og da funksjonerer det ikke så mye riktig. Jeg ser det som ikke ofte med sånn. Silence, not bent. What's this? No, ah. not bent, not bent. Check every single. Let's do it. Wait, fix it. No, it's so much bent. It's for lip my hits, but the steering is not fixed. So shas. Aber, nö. Und die Musik dazu in einer schlechten Game Show. Es ist unglaublich. Sweary, sweary. Geh hit auf vier, gut sie fix. Gibt's ja nicht. Das war's. What? Stopp. Game failed. Ah, scheiße. Na ja, gut. What the hell is wrong with you? The safety of this very aircraft is resting entirely on your shoulders. <laughs> uh, let me take a break. Uh, uh, can I just rest a moment? Oh dear. Don't have much stamina, do you? I want you back here as quickly as possible. <laughs> Thank you very much. <laughs> Otherwise, I just might get an anxiety attack. Must be what? Anxiety attack? Moment. This aircraft is a disaster waiting to happen. Ah. Uh, na, ich will, dass sie eine Anxiety Attack kriegt eigentlich, weil das war eine gute Ablenkung irgendwie. Oder nicht? Ich finde schon. Ich finde schon. <lacht> Ah, the luggage is hitting it. That's what's making the window squeak. Oh. Now you'll squeak. Oh my. Now you'll squeak. Would it not so? Push. What's this what's door it? makes the window creak. Yeah, so what? I can use this to make that nervous wreck go into overdrive. The old V. This door makes the window creak. <coughs> I can use this to make that nervous wreck go into overdrive. Yeah, this makes the eh. This has just John Mermoz said. No, we are so far off track. This is not acceptable. This is no. I will not. I can't take any more of this. You heard it before. You know. Undergoes more than one hundred rigorous checks before. What? Are you saying these window noises are all in my head? Are you dumb buck? <laughs> I thought you were a nice gentleman. Madam, you think I I'm just some you complainer? Some of that. lawsuit seeker? Do you? This is completely unacceptable. Completely unacceptable! Show me your name tag. Show it to me! Employee number D-3582. Right. I burnt it into my D. forebrain. Once I'm home, yes, I am going to sue you. I have never been so mad in my life. <laughs> <laughs> oh yeah, okay, yeah, you understand. Vollkommen, but it must be on so flugen with the sewing area. However, perhaps if we change your sound. Is there any way I can talk to your manager? I'm sure the sound of window will not annoy you in say business class. The seats are very fluffy too. Business? That's a class. It is, madam. I could show you to your seat. Ja, man, er ist höflich. Das muss man ihm echt lassen. No nasty window noises in business. Well, if you'll just allow me to explain the procedure for your upgrade. That could be okay. Never 
What the flying fuck? What is this, this Scheiße jetzt an den Sieg schaut? Damn it. Da ist wieder. Sidri Mask war jetzt mal. What the fuck? Ja, das hätte ich jetzt eigentlich auch sagen können. In the instant I saw that big man, a scar on my forehead started to throb. It's never happened before. What's going on here? Okay, this is mehr als seltsam. Und selbstverständlich habe ich nicht aufpasst, ob mir jetzt, ob die, der, der Speicherkreis da der Speicherkleber der Zitrat hat oder nicht rechts unten. Aber eigentlich wäre das jetzt der optimale Zeitpunkt, um äh, um äh, eine Zäsur einzuziehen. Und das mache ich auch. Ansichtig des weißen Riesen da am Ende des Ganges wünsche ich eng eine schöne Zeit und ein schönes Spiel. Äh, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt drauf, wie es jetzt im Die vor weitergeht, weil das ist. Das ist schon fucking Lynch, was da abgeht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einmal Habitäre. Wir sehen uns bald wieder, weil ich dabei mal out.